amarme. Gracias quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos de afarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, mis hermanos, que estamos caminando este cuaresma y ofrecemos nuestros pecados, que nosotros podemos hacer que más y más a Jesús y entender completamente sobre el amor de Él para nosotros. Yo confieso a Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que hay pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que, convertidos por arrepentimiento y ejercitados de las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos, y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vivas y reinas contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo, y Dios se dijo, Aquí estoy. Esta es la alianza que haga contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham sino Abraham, porque te ha construido como padre de muchas naciones. Te haré fungundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus Decidientes. A ti y tus decidientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán en la que ahora vives como extranjero. 
y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, Cumple pues mi alianza, tú y tu prosperidad, de generación en generación. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recorran al Señor y a su poder. Búscanlo sin descanso. Recuerdan los prójidos que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estripe de Jacob, su predilecto. Escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará al Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judeos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre. Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, si lo conozco, y si dijera que no lo conozco, Sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se reconciliaba con el pensamiento de verme y me vio y se alegró por ella. Los judíos le replicaron, ¿no tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la gente en el tiempo de Jesús tenía un montón de dudas. Si Jesús es el Mesías, si Él es Dios. Pero aquí es la cosa que no tiene mucho sentido. Porque toda la gente en ese tiempo sabía que Jesús va a ser nacido en Belén. El Mesías va a ser nacido en, nacido en Belén. Ellos saben que va a pa pasar en su vida. Ellos saben los milagros que necesita cumplir el Mesías. Por los ciegos, los, los que no pueden caminar, expulsar demonios. Todo. Y Jesús en ese tiempo está cumpliendo todo bien. 
según las profecías sobre él. No era ninguna duda que Jesús era el Mesías. El problema es que la gente no quería cambiar. La gente no quería dejar su pecado, dejar su poder, dejar su forma de hacer cosas. Ellos no quieren convertir a una religión mejor, más cercano a Dios. Entonces ellos empezaron a discutir con Jesús. Pero sus pletas, sus quejas eran bien limitadas, sus razones eran bien incompletos. Y aquí es la cosa, mis hermanos, que es muy semejante en nuestra época. Porque hay mucha gente que dice que tiene razones por razón que Dios no existe. O que la iglesia católica no es la iglesia real. O que Jesús y sus mandamientos no son los mejores. Pero cuando escuchan las razones de ellos, no son completas. Son parte aquí, parte aquí, parte aquí. Pero realmente ellos no están poniendo una verdad completa. Y no están buscando una verdad completa. Solamente una verdad con partes que aparecen bien por su perspectiva y nada más. Hay muchos cientistas de nuestra época que hacen sus estudios y dicen, ah, mira, pero Dios no existe. Pero mi pregunta por ellos es, ustedes estudiaron una parte chiquita de ciencia, una parte chiquita de realidad. ¿Cómo es posible que puede ser que Dios no existe cuando la sabiduría de ellos es muy limitada? De una parte bien chiquita. Pero cuando nosotros empezamos a ver todas las cosas bien, cuando nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia bien, completamente, escuchamos, aprendemos el catecismo completamente, vivimos nuestras vidas, nuestros cuerpos como son, completamente, es cuando descubrimos la verdad de la fe y vea los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones y veía que Dios sí es el autor de la vida, el creador del mundo y todavía tiene voluntad para nosotros sin duda. Y que Jesús es real. Jesús ya vivía y moría y resucitaba para nosotros. Y no hay duda de eso. Las dudas vienen cuando nosotros no estudiamos bien. Las dudas vienen cuando creemos nuestro perspectivo más de la verdad real. Y por eso Dios nos da este carisma. Porque la carisma es un tiempo, especialmente la Semana Santa que ya viene en una semana. Es un tiempo para nosotros para hacer que con la verdad más completa. Para ver los hechos en la historia, los hechos de Dios como son, y vean las cosas más completas. Entender esas cosas más comprensivamente. Y por eso, mis hermanos, es un grandísimo honor de rezar en esta misa y pedir a Dios para una fe más completa, una fe más comprensiva. Que nosotros, este carisma, podemos ofrecer nuestras dudas a Dios, que Dios puede sanarnos. Podemos ofrecer las partes de nuestro pasado que no queremos pensar, las cosas que queremos evitar, que Dios puede purificar nuestro pasado en su misericordia, puede sanarnos de toda la miseria del pasado, que nosotros podemos vivir en paz y seguridad en el presente. Y la carisma es un tiempo para nosotros, para estudiar, abrir la Biblia y escuchar las palabras de Jesús más, que nosotros podemos entender qué quiere decir Dios hoy a nosotros, que nosotros podemos entender, ver la luz, y saber que Jesús es el Mesías, es el Salvador del mundo, y que nosotros somos tan honrados de encontrar a Jesús en cada momento de nuestros días. Dios te bendiga. Mis hermanos, ofrecemos nuestras peticiones. Rezamos por nuestro Papa Francisco, nuestro Bispo William, todos los sacerdotes y diáconos, todos que sirven la iglesia en ese tiempo difícil. Que nosotros podemos ser fieles a Dios en estos tiempos. Te lo pedimos, Señor, Señor, escúchenos. Rezamos por nuestros amados enfermos, los que no creen en Dios, los que no tienen fe. 
que en este carisma ellos van a ver a Dios de una manera más completamente. Te lo pedimos, Señor. Señor, escúchenos. Rezamos por nuestras comunidades y nuestras familias. Que nosotros podemos ser más y más unidos en este tiempo de separación. Te lo pedimos, Señor. Señor, escúchenos. Y rezamos por todos los difuntos, todos los que van a morir en esta semana. Que ellos van a descansar en paz. Rezamos especialmente por la señora Marta. Te lo pedimos, Señor. Señor, escúchenos. Señor, ayúdenos con su amor y su gracia que nosotros podemos vivir una fe más completamente para entender su palabra de una manera más completa y ver su gloria y su voluntad para nosotros de una manera más simple, más totalmente para convertir nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo para este pan. Fruto de la tierra y trabajo de hombre que recibimos de tu universidad. Y otro presentamos a su para nosotros, pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo para este vino. Fruto de vida y trabajo de hombre que recibimos de tu universidad. Y otro presentamos a Sra. para nosotros, vivida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orar más para el sacrificio mío, hueso sagrado y Dios Padre, todo poderoso. El Señor nos recibe de manos este sacrificio para avance y gloria su nombre, para nuestro bien y la de toda su santa iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo necesario nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza infiable de la cruz se manifestó el hueso del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles o santos cantando, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, Hosanna, en el cielo, oh, Hosanna, en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, Hosanna, en el cielo. Oh, Hosanna, en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde en donde sale el sol, hace el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que se entregado, tomó pan y dando gracias se bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toman y comen todos de él, 
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabara la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Toman y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva e eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en comoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar un memorial de la pasión salvador de tu Hijo, de su memorable resurrección ascenso al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu morada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima, por cuya emulación que sirve nuestra amistad, para que fortalezcas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y en su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos ofrenda una ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto a tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu sabrá Papa Francisco a nuestro Bispo William, a los episcopales, espíritus y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que has regado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos para el mundo. A nuestros más difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino. Te esperamos gozar todos juntos. De eterna tu gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por quien concedes el mundo. Todos los bienes. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre potente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los malos, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudaros por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tu y ese reino, tu poder de gloria por siempre, Señor. 
Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la paz es de mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz de unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Da solamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará paz en mí. No puedes recibir la Eucaristía en esta misa ahorita. Vamos a usar esta oración de comunión espiritual. Una comunión espiritual es cuando pedimos a Jesús para la gracia de comulgar cuando no podemos comulgar. Que Jesús puede entrar en nuestro corazón y Él puede ser presente a nosotros durante de ese tiempo. Entonces, mis hermanos, oremos. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Perdí una sola palabra y mi alma será sana. Salva y perdonada. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, nuestro poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, la misa terminada pueden ir en paz. Te conocí y te amé, te perdí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser. Señor amado, como el barro en manos de afarero, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias, nos vemos mis hermanos.